गुड इवनिंग स्टूडेंट क्लास टेन कॉम फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सब्जेक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल टॉपिक फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट ऐसी आज अपन फर्स्ट प्रॉब्लम पहा हा प्रॉब्लम निराली पब्लिकेशन या टेक्सटबुक मधुन घम पार्ट फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड हा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्य तसच सर्व वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्य मी तुम्हारा क्लास से रिनेटेड ज्यादा प्लेलिस्ट ऐसी लिंक है ते सर्व टाकले तुम्हें प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पहात जा तो प्रॉब्लेम सुरुआत करू फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड अंधेरी यू आर रिक्वायर टू प्रिपेर स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द इन डेट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड दोन स्टेटमेंट का संगित एक स्टेटमेंट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल दुसरा फंड फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस शीट दिखेला है तो बैलेंस शीट करंट इयर जो है तो दोन हजार वीस है प्रीवि इयर दोन हजार एक बार दोन हजार एक इक्विटी शेयर कैपिटल होते एक लाख तीस हजार वीस प्लस एक लाख साठ हजार कैपिटल इन्क्रीज है तीस हजार रुपया कैपिटल वाढ़े अपन फंड फ्लो स्टेटमेंट लाखों बैंक लोन कौन सा पेएबल ड्यूरिंग दोन हजार एक बावीस मे पेएबल है तर मे शॉर्ट टर्म बैंक लोन मन गृहित धरूया करंट लाइब्रिटीज मे घे एक बैलेंस नौता वीस लाख वीस हजार रुपये बैंक लोन इन्क्रीज हजार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का हाँ से स्टेटमेंट लिखना आनतर ट्रेड क्रिएटर्स करंट लाइब्रिटीज है पेपल करंट लाइब्रिटीज है क्रिएटर्स पन्ना हजार होते पंच हजार पांच हजार ने इन्वेस्टमेंट सोल्ड के गुडविल डिक्रीज हो इफेक्ट अपन राइट ऑफ करता इफेक्ट देना आकंड स्टेटमेंट लगता कैश करंट एसेट है कैश ट्रेड डेटर स्टॉक इन ट्रेड हे तीन आइटम जे हैं घेर आहोत अपने वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट लैश पंचवीस हजार होती सत्तर हजार इन्क्रीज है डेटर्स अठ्याण हजार होते नव्वद हजार आठ हजार ने डिक्रीज स्टॉक इन ट्रेड सत्त्या हजार होता एक लाख वीस हजार इन्क्रीज है अंडर राइटिंग कमीशन गुडविल कैलक्युलेशन अपन सेपरेट करना आर बे बैंक लोन है तो अपन का शॉर्ट टर्म मन कन्सिडर के लिए अपन करंट लाइब्रिटीज मे घेर आहोत अभी वर्किंग नोट खा दिल है तो सोल्यूशन लुरुआत करू फर्स्ट अपन का वर्किंग कैपिटल जो स्टेटमेंट है तो कारण की अपने वर्किंग कैपिटल मे इन्क्रीज है कि डिक्रीज है तो शोधा वरती नाव दया इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड अंधेरी स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कॉलम करा पर्टिक्युलर प्रीवियस इन एज ऑन एकतीस मार्च दोन हजार एकतीस मार्च दोन हजार वीस एक प्रमाण दोन इयर से दोन कॉलम के लिए चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इन्क्रीज आ डिक्रीज अलम के लिए सुरुआत अपन करंट एसेट पास करना आता मैं तुम्हारा बैलेंस शीटला करंट एसेट है तो संगित बैश ट्रेड डेटर्स स्टॉक इन ट्रेड तो अपन जे दोन हजार एकोनास बैलेंस है तो दोन हजार एकोनास कॉलम मे लिखुन घे पंच हजार अठ्याण हजार सत्त्या हजार दोन हजार वीस के जे बैलेंस है तो अपन सत्तर हजार नव्वद हजार एक लाख वीस हजार के वीस या कॉलम मे लिखुन घेनतर इन्क्रीज आ डिक्रीज कैलक्युलेट कर कैश दोन हजार एकोनास मे पंचवीस हजार वीस मे सत्तर हजार जी बैलेंस शीटला ऑलरेडी दिल्ली है ट्रेड डेटर्स अठ्याण हजार स्टॉक इन ट्रेड सत्त्या हजार एक लाख वीस हजार आता अपन इन्क्रीज डिक्रीज का तो बैश पंच हजार होती सत्तर हजार पंच हजार ने वाड़ी इन्क्रीज ऐसी कॉलम लगे पंच पंच हजार डिक्रीज लैश ट्रेड डेटर्स जे हैं अठ्याण हजार होते नव्वद हजार आठ हजार कमी डिक्रीज ऐसी कॉलम ल आठ हजार स्टॉक इन ट्रेड सत्त्या हजार होते एक लाख वीस हजार तेहतीस हजार ने वाढ़ी इन्क्रीज ऐसी कॉलम लेहतीस हजार 
आता करंट एसेट ची बेरीज के लिए एकतीस मार्च एक इयर एंडिंग है बेरीज है दोन लाख दह हजार एकतीस मार्च दोन हजार वीस च जी एंडिंग है बेरीज है दोन लाख ऐसी हजार आता अपन करंट लाइबिटीज घे करंट लाइबिटीज मे बैंक लोन अपन घेर आहोत्त कारण की शॉर्ट पीरियड सा कन्सिडर के लिए क्रेडिट क्रेडिटर्स बेस्ट क्रेडिटर्स तीन आइटम घोनास करंट लाइबिटीज लेस करंट लाइबिटीज बैंक लोन एक नहीं है दोन हजार वीस हजार रुपये क्रेडिट क्रेडिटर्स पन्ना हजार है दोन हजार एक हजार वीस पंच हजार बिल्स पेबल वीस हजार पस्तीस हजार आता इंक्रीज डिक्रीज का बैंक लोन जे है तो सुरुआतीच नौत डायरेक्ट वीस लच है परंतु हि लाइबिलिटी है लायबिलिटी असल्यामुळे आपण ती इन्क्रीज च्या कॉलमला न दाखवतो कुठे दाखवणार आहोत डिक्रीज च्या कॉलमला दाखवणार आहोत बँक लोन वाढलंय परंतु ते आपण डिक्रीज ला दाखवणार आहोत कारण की बँक लोन वाढलेला आहे ही लायबिलिटी आहे त्याचा इफेक्ट जो असतो तो ऍसेटच्या विरुद्ध आहे त्यानंतर ट्रेड क्रेडिटर्स पन्नास होते ते पंचेचाळीस झाले म्हणजे पाच आणि ट्रेड क्रेडिटर्स काय झाले कमी झाले म्हणून इन्क्रीज च्या कॉलमला कारण की यामध्ये आपलं फंड इन्क्रीज होतंय जे वर्किंग कॅपिटल इन्क्रीज होतंय त्यानंतर बिल्स पेबल बिल्स पेबल वीस हजार होते पस्तीस हजार झाले म्हणजे पंधरा हजारांनी वाढले डिक्रीज च्या कॉलमला पंधरा हजार आता लायबिलिटीची पण बेरीज करूया पन्नास आणि वीस सत्तर हजार इकडे वीस हजार पंचेचाळीस हजार पस्तीस हजार बेरीज एक लाख आता दोन लाख दहा हजारातून सत्तर हजार वजा करा वर्किंग कॅपिटल आलेलं आहे दोन हजार एकोणावीस च एक लाख चाळीस हजार दोन लाख ऐंशी हजारातून एक लाख वजा करा वर्किंग कॅपिटल आलेलं आहे दोन हजार वीस च एक लाख ऐंशी हजार आता इन्क्रीज आणि डिक्रीज चा जो फरक आहे तो आपण कॅल्क्युलेट करतोय बघा आता एक लाख चाळीस हजार रुपये एकोणावीस ला आहे वीस ला किती झालंय वर्किंग कॅपिटल एक लाख ऐंशी हजार म्हणजे चाळीस हजार आणि काय झालेलं आहे वाढलेलं आहे म्हणून नेट इन्क्रीज इन वर्किंग कॅपिटल चाळीस हजार रुपये इकडे इन्क्रीज च्या कॉलमला टाका डिक्रीजच्या कॉलमला टाका चाळीस हजार रुपये बघा वर्किंग कॅपिटल जे आहे एक लाख चाळीस हजार होतो ते एक लाख ऐंशी हजार झालं नेट इन्क्रीज इन वर्किंग कॅपिटल चाळीस हजार रुपये ते आपण डिक्रीजच्या कॉलमला पण लिहिले चाळीस हजार आता बेरीज करायची पंचेचाळीस हजार तेहतीस हजार आणि पाच हजार बेरीज आलेली आहे त्र्याऐंशी हजार त्यानंतर इकडे बघा आठ हजार वीस हजार पंधरा हजार आणि चाळीस हजार बेरीज आलेली आहे त्र्याऐंशी हजार आपण बरोबर डिक्रीजच्या कॉलमला टाकलेला आहे किंवा तुम्ही ह्या पद्धतीने जरी केलं की यांची बेरीज केली ही आली त्र्याऐंशी हजार इकडे मांडली त्र्याऐंशी हजार आणि त्यातून हे वजा केली हे वजा केल्यानंतर बॅलन्स किती आलाय चाळीस हजार मग हे आपण नेट इन्क्रीज इन वर्किंग कॅपिटलच्या समोर टाकले असं कॅल्क्युलेशन केलं तरी चालेल याप्रमाणे आपण आपलं पहिलं जे स्टेटमेंट आहे वर्किंग कॅपिटलचं ते कम्प्लीट केलं आता हे जे नेट इन्क्रीज इन वर्किंग कॅपिटल आहे ते आपण नेक्स्ट आपला जो फंड फ्लोच स्टेटमेंट काढू तिथे घेणार आहोत ही झाली पहिली स्टेप आता सेकंड स्टेप मध्ये आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉसचं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे त्यासाठी प्रॉफिट अँड लॉसचं ओपनिंग आणि क्लोजिंग बॅलन्स लागेल तर बघा इथे आहे ओपनिंग बॅलन्स साठ हजार क्लोजिंग बॅलन्स आहे पंच्याहत्तर हजार त्यानंतर गुडविल आणि अंडर रायटिंग कमिशनचा जो इफेक्ट आहे तो पण आपण प्रॉफिट अँड लॉसला देणार आहोत मग हा सेकंड स्टेटमेंट प्रॉफिट अँड लॉसचं ऍडजस्टेड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर दे रेन डेट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी तर सुरुवात आपण बॅलन्स मी करणार आहोत जो ओपनिंग बॅलन्स आहे तो क्रेडिटला ब्रॉट डाऊन करा बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन साठ हजार रुपये आणि क्लोजिंग बॅलन्स जो आहे तो डेबिटला लास्ट ला घ्यायचा टू बॅलन्स कॅरीड डाऊन पंच्याहत्तर हजार रुपये आता पहा गुडविल जे आहे त्याचं काय झालेलं आहे गुडविल दहा हजार होतं ते पाच हजार झालं म्हणजे पाच हजाराचं गुडविल राईट आउट झालंय अंडर रायटिंग कमिशन जे आहे ते पाच हजार होत तीन हजार झाले म्हणजे दोन हजार आणि राईट ऑफ झाले याचा इफेक्ट जो आहे तो आपण प्रॉफिट अँड लॉस ला देणार आहोत प्रॉफिट अँड लॉस च्या डेबिटला टू गुडविल रिटर्न ऑफ पाच हजार आणि टू अंडर रायटिंग कमिशन रिटर्न ऑफ दोन हजार फक्त प्रॉफिट अँड लॉस ला एवढेच इफेक्ट होते मग आता हे स्टेटमेंट आपण क्लोज करणार आहोत पाच हजार दोन हजार आणि पंच्याहत्तर हजार केली झाली ब्याऐंशी हजार तिकडे मांडली ब्याऐंशी हजार त्यातून साठ हजार वजा करून बॅलन्सिंग फिगर आलेली आहे बावीस हजार त्यालाच आपण म्हणतो फंड फ्रॉम ऑपरेशन अंसात बॅलन्सिंग फिगर ही आपण घेणार आहोत आपल्या नेक्स्ट स्टेटमेंटला म्हणजे फंड फ्लो स्टेटमेंटला तर फंड फ्लो स्टेटमेंट काढा फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर दि अर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी याच्या डेबिट साईडला आपण ही फंड फ्रॉम ऑपरेशनचे अमाऊंट घेणार आहोत बावीस हजार आणि 
जे इन्क्रीज इन वर्किंग कॅपिटल काढलं होतं ना ते आपण क्रेडिटला घेणार आहोत जर डिक्रीज आला असतं तर डेबिटला घेतला असता क्रेडिट साईडला नेट इन्क्रीज इन वर्किंग कॅपिटल चाळीस हजार रुपये म्हणजे फंड फ्लो च्या स्टेटमेंटला आपण फंड फ्रॉम ऑपरेशन घेतला बावीस हजार डेबिट साईडला आणि नेट वर्किंग कॅपिटल जे इन्क्रीज झालं होतं ते आपण घेतलं क्रेडिट साईडला चाळीस हजार आता बाकीच्या ज्या ऍसेट आहेत फिक्स असेल तर त्यातला डिफरन्स आणि शेअर्स मधला डिफरन्स त्याचा इथून घेऊया बघा इक्विटी शेअर कॅपिटल एक लाख तीस हजार होत एक लाख साठ हजार झालं म्हणजे तीस हजार आणि काय झालं कॅपिटल वाढले तर आपण घेणार आहोत सोर्सला म्हणजे डेबिट साईडला फ्रंट फ्लोच्या इश्यू ऑफ इक्विटी शेअर तीस हजार रुपये कारण की इक्विटी शेअर इश्यू केले म्हणजे फंड आपला वाढलेला आहे म्हणून डेबिट साईडला इश्यू ऑफ इक्विटी शेअर तीस हजार त्यानंतर क्रेडिट साईडला बघा बिल्डिंग जी होती ती वीस हजाराची सदोतीस हजार झाली याचा अर्थ सतरा हजाराची परचेस केली म्हणजे फंड आपण वापरला म्हणून क्रेडिट साईडला ऍप्लिकेशनला ऍप्लिकेशन बाजूला घ्या परचेस ऑफ बिल्डिंग सतरा हजार दोन्ही मधला डिफरन्स काढला आपण वीस हजार आणि सदोतीस हजारातला त्यानंतर नेक्स्ट फिक्स असेट आहे इन्व्हेस्टमेंट इन्व्हेस्टमेंट पंधरा होती ती दहा झाली म्हणजे पाच हजाराची इन्व्हेस्टमेंट आपण सोल्ड केली जर इन्व्हेस्टमेंट सोल्ड केली तर आपल्याला फंड अव्हेलेबल होईल म्हणून सोर्स साईडला घ्या सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट सेल्स प्रोसिड ऑफ इन्व्हेस्टमेंट पाच हजार याप्रमाणे आपण ज्या फिक्स असेट होत्या त्या दोनच होत्या त्यांचा जो फरक होता अमाऊंट मधला तो बिल्डिंगचा ऍप्लिकेशन साईडला इन्व्हेस्टमेंटचा सोर्स साईडला घेतला त्यानंतर कॅपिटल जे इन्क्रीज झालेलं होतं ते पण आपण सोर्स साईडला घेतलं याप्रमाणे आपलं स्टेटमेंट जे आहे ते कम्प्लीट झालेलं आहे आता आपण ते टॅली करूया बघा डेबिट साईड जी आहे तीस हजार पाच हजार आणि बावीस हजार बेरी झाली सत्तावन्न हजार आणि क्रेडिट साईडला सुद्धा सतरा हजार आणि चाळीस हजार बेरी झालेली सत्तावन्न हजार म्हणजे फंड फ्लो स्टेटमेंट जर आपलं टॅली झालं तर समजायचं आपला प्रॉब्लेम बरोबर आहे तर हे स्टेटमेंट काढण्यापूर्वी आपण दोन स्टेटमेंट काढले एक म्हणजे वर्किंग कॅपिटलचं चेंज इन वर्किंग कॅपिटलचं ते स्टेटमेंट आपण करंट ऍसेट्स मधून करंट लायबिटीज वजा करून प्रिपेअर केलेलं आहे त्यानंतर आपण सेकंड स्टेटमेंट काढलं ऍडजस्टेड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट त्यामध्ये आपण ओपनिंग क्लोजिंग बॅलन्स घेतला आणि गुडविल आणि अंडर रायटिंग कमिशनचा जो डिफरन्स होता म्हणजे राईट ऑफ केलेला त्याचा इफेक्ट दिला आणि फंड फ्रॉम ऑपरेशन शोधला त्यानंतर फंड फ्रॉम ऑपरेशन डेबिट साईडला घेतला सोर्स साईडला जो अव्हेलेबल आहे आपल्याकडे सोर्स साईडला आणि इन्क्रीज इन वर्किंग कॅपिटल फोर्टी थाउजंड हे क्रेडिट साईडला घेतलं आणि त्यानंतर त्या फिक्स असेट आणि इक्विटी शेअर मधला जे इश्यू केले होते इक्विटी शेअर ते आपण या स्टेटमेंटला घेऊन हे स्टेटमेंट टॅली केलेलं आहे इथे आपला फर्स्ट प्रॉब्लेम कम्प्लीट झालेला आहे हा प्रॉब्लेम विराली पब्लिकेशनच्या पुस्तकामधील आहे फर्स्ट प्रॉब्लेम एम कॉमच्या पुस्तकातील आणि हे त्याचं सोल्युशन थँक्यू